les meilleurs falafels, je pense, de Palestine. Ils sont chauds, ils sont croquants. Tu vois ça, c'est la couleur d'un falafel comme il faut. Euh, pas trop vert. Après, on voit des versions avec plus de persil, plus de coriandre. Mais pour moi, ça, c'est le best. On en trouve partout. Les falafels sont à la terre sainte, ce que les pizzas sont à l'Italie. Ces petites croquettes de pois chiches sont un incontournable de la cuisine du Moyen-Orient. C'est des plats de tout le monde. Euh, c'est ce qu'on va avoir au petit déjeuner souvent, c'est ce qu'on va avoir en journée et ils sont consommés différemment. Soit dans cette interprétation-là, soit en sandwich. Tout le monde en mange, mais qui connaît vraiment l'histoire des falafels Le récit de leur origine s'est noyé dans l'histoire. Plusieurs théories existent et elles se rejoignent sur une chose, le pays où les falafels sont nés. On dit historiquement que l'origine des falafels est un mélange qui aurait apparu à l'époque des pharaons en Égypte. Le falafel est en fait le meilleur exemple de ce que Somi Food est. Uh, Somi Food est en fait le food végan dans notre culture. Et cette uh, pratique est venue de la lignée, le christian fasting avant l'Easter. Dans le Middle-East, les christians deviennent végan pour 40 jours. Uh, most of them and this practice it created many dishes most important is the falafel because the falafel was created by the Coptic a Christian of Egypt during the Lenin to have something delicious fast and full of protein to sustain them during this period Si aujourd'hui le falafel est fabriqué à partir de pois chiches ça n'a pas toujours été le cas The Coptic of Egypt uh, when they created the falafel they uh, used the fava bean the full which is why till now if you go to Egypt uh, and you try falafel it will be different from other parts of the world because they still use the original recipe of how making falafel which we call they call tamiye and they make it out of the fava bean Tout comme le houmous la question de l'origine du falafel revêt aussi une dimension politique en terre sainte Israéliens et Palestiniens en revendiquent chacun la propriété culturelle. Ça, c'est quelque chose qu'on partage avec nos voisins libanais, nos voisins syriens, mais ce n'est pas un produit d'export israélien. We as a Palestinian, from a Muslim, a Christian and Jews who used to live in historical Palestine before Zionism came and uh, they uh, invade uh, this place and made it into Israel. Uh, all of us, we cooked falafel, all of us, we cooked hummus, all of us, uh, we cooked different type of salads such as fatouche or, or something like this. But uh, what the irony is, uh, for example, the Christians who created the falafel, you know, even the Coptic themselves, they don't go and say it's uh, a Christian food or they don't go say it's uh, Egyptian food. And for a country just to uh, uh, use these things to kind of give itself value, you see the type of facade and fraud they are trying to associate uh, this place to give it more of a history and to give it more of a culture.